আজকে মানে আমাদের মাঝে এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছেন দি হাঙ্গ্রেলেন্সের সাথে কান্ট্রি স্পিচার কান্ট্রি স্পিচারের পুরো টিম আমি আমার ডান দিক থেকে একটু ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিই একদম ওদিকে রয়েছে আরব দা আরব দাকে সবাই চেনে আরব দে চৌধুরী তারপর হচ্ছে অরিজিৎ দা অরিজিৎ সরকার আমাদের টাইম আপ এবং প্রিভিয়াস রেস্টিং প্রেমের ডিরেক্টর আর এই এই মানুষটিকে পরিচয় দেওয়ার কিছু নেই যেখানে বেরোবে মোটামুটি বাংলা সেই মানে উনি মহারাজ ইউটিউবের বলা যেতে পারে তো কিরণ দা কিরণ দত্ত তার পাশে অমিত দা বাংলা থিয়েটারের আমাদের একজন খুব স্বনামধন্য অভিনেতা আমি খুব বড় গ্যারিক বলি এটা এটা পরে হবে গ্যারিকটা তো পরে বলছি তার সাথে তার সাথে দীপক দা মানে তোমার আজকে তুমি যেরকম আমাদের টাইম আপে খুব ভাষা ওটাই তো বলছি টাইম আপে ভাষা যেরকম ব্যবহার করেছো এখানেও করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আমরা বিপদই না আমরা বিপদই না খেলে খাবো ওরকম একটা ব্যাপার হ্যাঁ তো আজকে টাইম আপ নিয়ে আমাদের একটা ফাটাফাটি আড্ডা হবে কোনো রকম ইন্টালেকচুয়াল আলোচনা হবে না কোনো রকম নাড়াখাটা হবে না শুধু কথা হবে মজা হবে বাস তো একদম প্রথমে আমি আমার বাদিকে কিরণ দা তোমাকে যে কেন আসে তুমি সেটা জানো কারণ ইউটিউবে এতদিন রাজত্ব করার পর এবার ওয়েব সিরিজ তাও আবার কার সাথে অরিজিৎ দা রেস্টিং প্রেম আগের বারে যে ফাটিয়ে আমাদেরকে প্রেজেন্ট করেছে একটা ফাটাফাটি সিরিজ আর তার সাথে কোয়েকটার হিসাবে রয়েছে অমিত দা ওরে তার সাথে কিরণদের সাথে কোয়েকটার হিসাবে উত্তম ও সরি আমাদের অমিত দা উত্তম অমিত অমিত দা এবং তার পাশে তুমি এতটা ইন্টেন্স হয়ে গেছো কেন মজা একটু মজা করো প্লিজ আজকে আমরা মজা করবো ও আচ্ছা আচ্ছা তো সাথে দীপক দা দীপক দা তোমার মুখে একটু আমাদের বাইক নিয়ে নালে স্টান্ট দেখতাম বিশ্বাস করো ও অত বাজেট হলে এক আউটডোর করবো একটা স্টান্ট দেখবো অমিত দা মানে আমাদের দীপক দার কাছে তো হ্যাঁ কিরণ দা প্রথম একদম আমি না পাচ্ছি কেন কারণটা হচ্ছে যে একদম প্রথমে তোমার কাছে যখন এই দুটো মানুষ মানে কর্তা ধর্তা কান্ট্রিউস পিকচারের আচ্ছা উচ্চ পদস্থ অফিসার যারা তো এই যখন তারা দুজন তোমাকে কন্ট্যাক্ট করলো হ্যাঁ সেই মুহূর্তে প্রথম যখন বললো যে একটা আমরা প্ল্যান করছি এই এই ব্যাপার তোমার মাথায় কি মানে কোনো ব্ল্যাক আউট হয়েছিল না প্রথমে হেভি আনন্দ হয়েছিল যেরকম একটা পপ আপ হয় ওরকম কিছু হয়েছিল কি না মেনলি অরিজিৎ দাসের সাথে আমার পরিচয় হচ্ছে দু হাজার আঠেরোতে তখন রেস্টিং প্রেমে ঘটেনি টুম্পাও ঘটেনি আচ্ছা অরিজিৎ দা তখন ইউটিউব চ্যানেলটা খুলেছে নতুন নতুন তখন একটা ইন্টারভিউ পারপাস একটা ইন্টারভিউ শো করতো সেখান থেকে আমার অরিজিৎ সাথে পরিচয় তারপর আমরা তখনই ঠিক করেছিলাম যে আমরা ফিউচারে একসাথে কিছু কাজ করবো সেটা সালের পর সাল হয়ে গেছে ফিউচারে কাজ হয়নি পড়ছি গল্প শুনেছি তো তার মাঝে ধরো আমি অনেক ওটিটির অফার পাচ্ছি ফিউচারের অফার পাচ্ছি সেগুলো করছি না কারণ আমি অতটা এখনও অতটা এক্সপিরিয়েন্স আমার নেই এই ভয়ে প্লাস আমি নিজে কমফোর্টেবল হবো কি হবো না বলতে পারবো কিনা ভয়ে যে আমি যেন বুঝতে পারিনি আমাকে বুঝিয়ে দাও সেই হিসেবে অরিজিৎ দাই এসেছিল আমার বাড়িতে স্ক্রিপ্টটা শোনাতে তখন আমার প্ল্যান নেই মানে আমি ভেবেছিলাম যে শুনে টুনে কাটিয়ে দেবো ঠিক আছে হ্যাঁ করবো কি করবো না কারণ ভালো হবে কি হবে না স্ক্রিপ্ট শোনার পর আমি পুরোটা শোনার পরে একদিন ডিসাইড করলাম যেটা হাতছাড়া করা বোকামি হবে প্রথম ওয়েবসি যেটাই হওয়া উচিত এটা যথেষ্ট ইউনিক আমার না এই কনসেপ্টে তখন লুক নিয়ে ইন্ডিয়াতে কোনো সিনেমা হয়নি যখন আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করছি এখন তো তারা আসার অনেকগুলো হয়ে গেছে হ্যাঁ ওটা দেখা দেখি তোমাদের করে আনন্দ পেয়েছি যে এই কাজটা আমি করবো যে একটা ভয় হচ্ছিল যে পারবো কিনা সেখানে অরিজিৎ দা একটা বর্ষা দিয়েছিল যে পারবি করি চল সবকিছু তো আমি তো সেরকমভাবে সবকিছু শুরু করা মানে ইউটিউবটাও সেভাবে শুরু করা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখি যে এখন তো অনেকে বারণ করেছিল ইউটিউব করিস না বা আমি যখন কমেডি ভিডিও বানাতে মানে বারণ তো সবাই করে কেউ সাপোর্ট করে না হ্যাঁ গান করেছি তখন বলেছি যে গানটা আর কি কমেডি করছে কমেডি করো পরে গানটাকে মানুষ অ্যাকসেপ্ট করেছে তো আমরা এটাও সময়ের যেতে 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 একটা অ্যাক্টিংটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে আমি আমি তো নতুন নতুন জিনিস ট্রাই করে যাবো আচ্ছা এবার এই এটার সাথেই আমি বলবো যে কাটটু এই যে গল্প শোনানো হলো তোমার পছন্দ হলো এখান থেকে কাটটু চলে আসবে ফার্স্ট যেদিন ফ্লোরে তুমি ঢুকলে প্রথম তোমার টেক গেল ঠিক আছে ফার্স্ট টেক দেওয়ার পর মানে ফার্স্ট টেক দেওয়ার আগে এবং ফার্স্ট টেক দেওয়ার পরে তুমি যখন মনিটার করলে বা কিছু দেখলে সেই সময়টা তোমার কি মনে হয়েছে 
সেই সময়টা যেহেতু আমি একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটার সেই ক্ষেত্রে এই তোমার যেমন করছো ক্যামেরা নিজেই করছো তোমার যেহেতু তারা টিম আমার ক্ষেত্রে আমি ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ তো আমি ক্যামেরা সেট করি আমি লাইট সেট করি তারপরে আমি শ্যুট করি তারপর আমি সেটা এডিট করছি পুরো কাজটা নিজের হাতে করা একদম শুরু থেকে শেষ অবধি এবার সিরিজ শ্যুট করার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমি শুধু অ্যাক্টিং করছি এখানে আমি বুঝতে পারছি না যে সাউন্ড কেমন যাচ্ছে বা আমি কেমন অ্যাক্টিং করছি আর প্রথম প্রথম তো আমি বুঝতেই পারতাম না প্রথম শর্ট কেন প্রথম কয়েকটা শর্ট আমি কিছু বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কি করি নিচ্ছে ভাই গিনি পিক যা পাচ্ছে করে এরকম কি মানে না না আমি বুঝতে পারছিলাম যে এটা ভালো করছে না খারাপ করছে সেটা বুঝতে পারছি এই যে ডিরেক্টর কারণ আমার তো স্কেল নেই পরে হয়তো যখন ডাবিং এর পরে মিউজিক সহ দেখলাম তখন আমি বুঝতে পারছি কারণ আমি করার সময় বুঝতে পারছি না তখন আমি প্রত্যেকটা শর্টের পরে অরিজিৎ দাকে কি বলতাম যে এটা ঠিকঠাক হয়েছে আর অরিজিৎ দা এমন লোক যে তোমার সুনাম সামনাসামনি কোনো দিন করবে যে ভালো হয়েছে ভাই ঠিক আছে হয়েছে যেহেতু অরিজিৎ দা ভালো লাগছে আমি শুরু শুরুতে তার একটা কনফিডেন্স পেয়ে গেছিলাম তখন আমার ভালোই লেগেছে ফার্স্ট শর্ট দেওয়ার পরে তো একটা মনে হয়েছে হিরো তখন আমার মনে হয়েছে যে ভালোই লাইফ আর একটা খুব ভালো লাইফ এই ওয়ার্কশপ তো হয়েছে খুলেছি <laughs> 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 খুব সুন্দর এটাও আমাকে তুমি প্রশ্ন করেছো প্রশ্নটা কি ছিল টিম আমি ভেবেছিলাম আমার প্রথম ছিল হচ্ছে এই মালগুলো বিশাল নেশা করে শুরু হবে বৃষ্টি হয়ে গেল সাত হয়ে গেল দিয়ে অরিজিৎ বললো আজকে তোরটা হচ্ছে না পরের দিন থেকে আমরা শুরু করলাম পাঁচ দিন তো এক্সপিরিয়েন্স প্রথম দিন তোমাকে রেস দিয়েছিল তুমি যখন শুনলে যে তোমার সাথে রয়েছে তোমার কয়েকটা হিসাবে একদম সে হচ্ছে কিরণ দত্ত বঙ্গাই হ্যাঁ মানে কি বলে ওই ইউটিউবের ক্যারিক আমি যদি বলি তো তোমার ফার্স্ট রিয়াকশনটা কি ছিল যে কিরণ অভিনয় করবে এরকম সত্যি কথা বলছি হ্যাঁ বলো একদম সত্যিটাই জানো সত্যি কথাই বলছি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে যে মানে কিরণের সাথে আলাপ হওয়ার পরে শুটিংয়ে গিয়ে বুঝলাম 
प्रश्न मे जिज्ञेस कर प्रश्न कर बड़ अभिनेतार परिचय बड़ बड़ अभिनेत अमित राजा तो सकाल बेला राजा हाटे राजा हाट के फोन कर लगेता भाई इंटरव्यू दीदी घूमिए पड़ोम सब व्यवस्था है घूम पड़ान लोक आनबो आप चिंता नहीं तुम्हें अमिता तुम हाँ हम तुम जो फार्स सुनल किरण दा अभिनयी ंगालीबोलोजी सब समस्या हम छाचे फेले देना देखते देखते मानुषा देखे बेरोबे ना भाई लोक लागिए रेखे देव तुम एखान बेरोबी ना एरम एक मेन्टालिटी नहीं था एक मानुष एत सुंदर देखते मिस्टि देखते से चेषा कर बहरे इसे एक नतून क्ज कर तक के करते देवे ना ये क्योंकि एक समस्या हमें जी ना से नहीं बोलो जो तुम जो कि प्रथम देखले टेकटा दिल तुम्हार सामने पर जरूर हलो तुम्हार क्यी फिल हो मैंने हाँ ऐले भलो अच्छा जेहेतु तुम से ही परिचय भावे भावे ना उल्टो दिखे कैमेरा आशन कर नाम आलाप हलो टीम टाइम प्रसेस टाइम शुरू कर लेने की लोक जन रही है तो क्षेत्र रियक्शन
আমার অনেকে বলছে দিবকের থেকে ছাগল টাগল কে আমি বুঝতে পেরেছি যে কতটা ভালোবাসা তো একেও আমি এতটাই আদর করবো তো ওকেও আমি এতটাই আদর করবো এটা হচ্ছে বিষয় তো এর হচ্ছে আমাদের আরোদ্যা ঠিক আছে কনফিউজ পিকচারের কর্তা ধর্তা উচ্চ পদস্থ কর্ম মানে অফিসার তার সাথে হচ্ছে আমাদের একটা মানে ফাটিয়ে দেওয়া গানের মেকার মানে সিঙ্গার সরি মেকার বলছি সিঙ্গার টুম্পা তারপর হচ্ছে আরব দা এখন তুমি অভিনয় করছো ঠিক আছে অভিনয়টা করছো যে এই ক্যারেক্টারটার পেছনে তোমার কী খাটনি গেছে একটু বলবে প্লিজ এটা জানার দরকার কারণ তুমি যে পরিমাণে নেশা করছো আর তুমি ক্যারেক্টারে নেশা করছো এইখানে তুমি একদম একদম সোবার সেটা সেই সেই সোবার তো তাদের সামনে বসে অভিনয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা নেই চরিত্র হয়ে ওঠে আচ্ছা আমি চেষ্টা করেছি অভিনয় আমার কখনই অভিনয় একটা বিরাট বড় সাধনার জায়গা আমি মজার ছলে করেছি আর কি যেহেতু আমাদের নিজেদের কাজ শেষ করে দিলে একটু বলো এবার এবার তারপর এবার মেকিং এর তোমাদের কাছে তো মেকিং টা নিয়ে জানবো সেইখানে তো কিরণ এসছিল তো মাঝে মাঝে থাকতো সেরকম একদিন আমিও ছিলাম তো কিরণ শোনা গেল ভোর বেলা চারটে বাচ্চা জেগেছিলাম আমরা তারপরে আমরা সবাই ছুটে গেলাম তো সকাল নটায় উঠে শুনলাম যে কিরণ চলে গেছে কখন চলে গেছে ভোর বেলা নাকি ছটার সময় ওলা ধরে বাড়ি চলে গেছে তো তারপরে কেন গেছে কেন গেছে বুঝে যায়নি কিরণ বলছে না এমনি চলে গেছি কিন্তু এটা তোমার কারণ হতে পারে ভোর বেলা ভালো লাগছিল না ভালো লাগছিল না তো তারপরেই কিছুদিন আগে আমাদের সপ্তাহের খানেক আগে আবার কিরণ এসছিল তো আমিও ছিলাম তো তখন জানা গেল কিরণ বলো দেখো তোমাদের বলছি অরিজিতাকে প্লিজ বলো না ওই অরিজিতার পাশে ঘুমোচ্ছিলাম মানে ঘুমোর চেষ্টা করছিলাম অরিজিতা এত নাক ডাকছিল আমি আবার নাক ডাকাটা না নিতে পারি তো এরকম একটা মানুষ কি করে পনেরোটা এসি দিয়ে ঘুমাস এই সেটা মানতে পারিনি ঠিক আছে পনেরোটা ঘুমাবো মানে চাদর ছাড়া 
আচ্ছা তো এবার আমি মানে আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আর বেশি সময় নষ্ট করবো না কিংবা খুব ব্যস্ত কোথায় একটা পার্টি ফার্টি বলছিল কোথায় যাবে হলুদ চশমা পরে হ্যাঁ আর এখানে বেশিরভাগ সবাই সকাল থেকে এখানে এসে উপস্থিত রয়েছে শুধু মানে দীপক দা এখন তো আমি লাস্টলি যেটা বলবো যে দুটো এপিসোড এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দুটো এপিসোড অলরেডি রিলিজ করে গেছে আমরা আজকে যে শুট করছি আজকেই একটা এপিসোড রিলিজ করেছে সেকেন্ড এপিসোড মোটামুটি হান্ড্রেড কে ভিউজ ক্রস হতে হ্যাঁ হান্ড্রেড কে ক্রস স্টুডিওতে হয়ে গেছে হ্যাঁ স্টুডিও তো এখানে হয়ে গেছে তো স্টুডিও মানে ইউটিউব স্টুডিও কারণ তারা পারে এবং সেটা করে দেখাচ্ছে আমাদেরও দেখানো উচিত আমার মনে হয় মানে আমাদেরও সত্যি দরকার আমাদের মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের তারটার কাটা তারটার কাটা বলি কিরণ হচ্ছে কন্টেন্ট করে অমিতা তো এমনি আমার মনে হয় একটু হালকা পাগল আছে আমি একটা জিনিস আউট অফ কন্টেক্ট সময় জিজ্ঞেস করবো তোমাকে হ্যাঁ তোমাকে সেটা হচ্ছে যে তুমি যে তোমার লাস্ট একটা ভিডিও বেরোলো স্পাইডার ম্যানের ওখানে যে একটা তুমি ট্রান্সলেশন বলছিস না এই শিয়ালদা আমরা <laughs> 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 সেখানে আমার মনে হয় যে এখানে যদি নারায়ণ দেবনাথ ধরো কমিক্স লিখতো তারপরে যদি আমি মনে করতে চাই একজন নাম যে ভালো কমিক রাইটার আসবে না হঠাৎ করে থাকলেও হয়তো ভালো কাজ করে কিন্তু মেন স্ট্রিম না যে সবাই পড়ছে বা সেরকম কিছু তখন এরকম অনেক জায়গা আছে শিল্পের সেখানে নতুন নতুন মানুষ ট্রাই করে নতুন নতুন তালি পথ খুলবে হয়তো এটা আমি একটা কথা বলি যে এটা আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন ছিল তোমাদের সরি হ্যাঁ তো এটা আমার নিজের কেউ ছিল তো আজকে আমাদের এই মজার একটা বেশ কনভার্সেশন এখানেই আমি বেশি কারোর সাথে কথা বলা হলো না তো আশা করি আগামী দিনে আমরা আবার একসাথে বসতে পারবো পুরো এটা আলাদা একটা সাকসেস পার্টি হলে আমাদেরকে ডেকো সাকসেস পার্টি আমাদের কোথায় পার্টিটা এরকম তো আমাদের আজকের এই আড্ডাটা শেষ করব তার আগে প্রত্যেকের কাছে একটা সুন্দর সুন্দর আমাদের সিরিজটা নিয়ে একটু তোমরা আরোদ্দা শুরু করো আমাদের 
একমাত্র মন্ত্র যে টাইম আপ টাইম আপ টাইম তো আর একটা কথা যেটা হচ্ছে যে অনেক কিছু দেখে ভালো লাগলে ভালো তো বলবেই খারাপ লাগলেও খারাপ বলবে কিন্তু বায়াস হবে না মানে কেউ একটা খারাপ বলছে দেখে ওর ওকে ট্রোল করছে দেখে সেটা না করাই ভালো ওর যারা ফ্যান্স আছে প্রচুর ফ্যান্স আছে ওকে ধরো প্রচুর বলে দারুণ দারুণ হচ্ছে সেটাও দেখে খুব একটা খারাপ লেগে যাবে ব্যাপার তো নিজে দেখো খুব খেটে মানা হচ্ছে সত্যি সত্যি একটা ট্রুলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিরিজ কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সিরিজ মানে অনেক সিরিজের পেছনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলা যায় কিন্তু সেটা হয়তো সবসময় আংশিক সত্য কিন্তু আমাদের একটা পুরোটাই সত্যি কারণ আমরা আমাদের কেউ নেই বাবা কাকা জেঠা দাদা দাদু ইনভেস্টার কেউ নেই ইভেন কোম্পানি স্পন্সার ছাড়া তার সাথে আরো অনেকজনের সাথে মানে এই যেমন কিরণের সাথে কোলা হয়েছে অমিতার সাথেও একটা কোলা বলতে পারো সায়নের সাথে কোলা তো এটা এই চেষ্টাটা যাতে মানে আমরা আরো করতে পারি মানে আরো আমরা ছবি যাতে বানাতে পারি ইউটিউবের জন্য বলো কি অন্য কোনো প্ল্যাটফর্ম তো তোমরা ওই কাজটা দেখো সাপোর্ট করো আর ভালো লাগলে অবশ্যই কথা বলো কথা বলাটা খুব দরকার মানে যে ধরো সিরিজে সায়ন আছে কিরণ আছে মানে যে হচ্ছে কথা বলতে হবে না এরকম না আমাদের সত্যি মানে তোমরাই যদি কথা বলো তাহলে আমাদের অনেকটাই হেল্প হয় তো এরপর এরপর আমি বলবো যে টাইম আপ আমার জন্য খুব স্পেশাল কাজ মানে এটা আমার প্রথম ওয়েব সিরিজ প্লাস প্রথম এইভাবে কাজ করা যেটা আমি ইউটিউব ভিডিওস বানাই আমার সেইভাবে কোনো টিমের সাথে দেড় মাস থেকে কাজ করা এরকমভাবে হয়নি তো আমার কাছে খুব স্পেশাল কাজটা এবং তোমরা দেখো আমি প্রথমবার চেষ্টা করেছি অ্যাক্টিং করার আমার মনে হয়েছে যখন আমি ইউটিউব ভিডিওতেও বানিয়েছি তখনও প্রথম ভিডিওটা অত ভালো নয় বা আমি যখন প্রথম মিউজিক ভিডিও বানিয়েছি তখন সবাই বলেছে কমেডি করছিস মিউজিক কেন তো সবসময় আমি চেষ্টা করি যে আমি যেটা করি সেটা বাইরে দিয়ে কিছু যদি করার চেষ্টা করি যদি লোকজন অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে সেটা করবো এরকম প্রথম থেকে হয়ে আসছে মানে ইউটিউবটাও সেই কারণে খোলা যে বাংলা ইউটিউব নেই তাহলে আমরা বাংলায় কিছু করে দেখি যদি লোকজন অ্যাকসেপ্ট করে তো লোকজন অ্যাকসেপ্ট করেছে তো এরকম একটা নতুন কাজ দেখো ভালো লাগলে ভালো বলো খারাপ লাগলে খারাপ বলো আমার মনে হয় দেখো ছড়িয়ে দাও কারণ অনেক টাকা ইনভেস্ট করেছে ঠিক আছে এইটা একদমই অনেকে দেখলাম যে কমেন্ট করেছে তোমরা টাকা ভালো রিচার্জ করেছো হ্যাঁ তো এইটা একদমই টাকার জন্য কাজটা নয় পুরোপুরি সবার এটা খুব কাছের একটা প্রজেক্ট আর কি ভালোবাসা থেকে করা সেইটা হয়তো ধরো আমার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনে হয়তো এর থেকে অনেক বেশি টাকা এটা হচ্ছে সবার থেকে সেইটা সবার ভালো যে লাগার থেকে কাজ আমাদের একটা চান্স তো আর কি দেখো দেখে জানাও যে কেমন লাগলো এবং কমেন্টে জানাও যার জন্য ইউটিউবে ছাড়া আর কি যাতে তোমাদের ফিডব্যাকটা আমরা সরাসরি নিতে পারি কোথাও মানে ওটি নিজেতে রিলিজ করলে সেটা আমরা জানতে পারতাম না হয়তো হয়তো ম্যাসেজে এক দুজনের কাছে জানতে পারতাম ওখানে ওপেন কমেন্টস আছে সেখানে কমেন্টে আমাদের জানাও যে কী ইম্প্রুভ করা দরকার কী কী বেটার করতে পারি নেক্সট কিছু অ্যাক্টিং করলে তো এইটা আর কি বলার দেখো আর আমি করেছি ওরা আরো বড় রিস্ক নিয়ে করেছে আমি তার পার্ট হয়েছি দেখুন আপনার দেখেন আমার যে আমার বলে শুরু করে তখন মাঝে মধ্যে প্রচুর খায় পড়ে যায় হ্যাঁ তোমরা যদি ওই শক্ত হাতটা না দাও বা তোমরা যদি ধরে না তোলো তাহলে আমরা কি করে দৌড়বো তোমরা পাশে থাকো সাপোর্ট করো একদিন ঠিক আমরা দৌড়তে পারবো আর টাইম অফ থাকবো এটুকুই বলো আচ্ছা আর তারপর আমি আমাদের এত সুন্দর বক্তব্য রাখলো দীপকদা এবং আর আমাদের সাথে সাথে এই ভিডিওটাও শেষ হলো তো তোমরা অবশ্যই টাইম আপ দেখো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজকে সাপোর্ট করো আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো যদি ভালো ভালো কন্টেন্ট দেখতে চাও এই ভিডিওটাকে শেয়ার করো লোকের কাছে পৌঁছে যাও যে টাইম আপ বলে একটা সিরিজ এসছে যেখানে ফাটি আমাদের বাংলার সব ছেলেপিলেরা কাজ করেছে বাংলায় কাজ হচ্ছে ঠিক আছে তো সেই কাজগুলো দেখো আর সাপোর্ট করো বাস এর বেশি আর কিছু বলবো আমাদেরও মনে হয় যে মানে এরকম আমরা যখন টাইম আপ বানালাম তখন ভাবছিলাম যে কোথায় আমাদের এই কথাগুলো বলা যায় তো আমরা বিভিন্ন পডকাস্টের চ্যানেল খুঁজছিলাম অথবা যারা এই ধরনের ইন্টারভিউ করে তো তো এই কথাগুলো বলা খুব দরকার তো হাঙ্গি লেন্স এই ধরনের চেষ্টা করছে তো হাঙ্গি লেন্সকেও তোমরা মানে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আমরা ঠিক হাতে গুনে ছ মাস আমি 
আচ্ছা তো এই যে পজিটিভ এনার্জিটা এই পজিটিভ সাপোর্টটা যে একে অপরকে আমরা করি মানে আমি তো অনেক শিশু এই যে যেমন আমি তো আমি শিশু এখনও যারা যারা করছে তাদেরকে আরও বড় করে তোলো উচ্চপদস্থ করে তোলো এটাই তো 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 আপাতত এখানেই টাটা বাই বাই তোমরা কিছু বলবে এরকম একটা আমাদের টাইম আপ দেখো ভিডিওর টাইম আপ চলো